imponente, suggestiva, interessante, divertente. Difficile davvero resisterle. Poco importa se qualche angolo ospita ancora lavori in corso. L'esposizione universale di Milano, inaugurata il primo maggio, merita proprio di essere visitata. A sorprendere non sono solo le scelte architettoniche operate dai 145 partecipanti ufficiali presenti, ma anche i percorsi allestiti all'interno dei padiglioni. Ogni paese infatti ha declinato a suo modo il tema nutrire il pianeta energia per la vita, dando sostanza così ad un grande spettacolo corale per i sensi, catturati ovunque da colori, forme e profumi diversi. La riflessione sulle problematiche legate all'alimentazione, che è un tema quotidiano di cruciale importanza per la popolazione mondiale, coinvolge direttamente anche Coldiretti, che all'interno del suo padiglione accoglierà regolarmente al motto di No Farmer, No Party, delegazioni di agricoltori da tutta Italia per la durata della manifestazione. Io credo che qui, in questo luogo, si possano incontrare le persone, si possano incontrare gli agricoltori, i cittadini e possano fare qualche ragionamento sulla possibilità che la ricerca in primis, ma anche la tradizione, usata come terreno fertile sul quale incardinare l'innovazione, si possa veramente eh, individuare un modello di sviluppo eh, sostenibile e che ci dia speranza per il futuro e qualità soprattutto, qualità dell'alimentazione che è la base per stare bene e per far vivere bene le popolazioni. I produttori del Padovano di recente sono stati i protagonisti di una intensa giornata di degustazioni. Expo rappresenta una vetrina imperdibile per far conoscere a un pubblico internazionale le eccellenze a chilometro zero della provincia. Un'opportunità che noi sappiamo anche cogliere fin da subito eh, partecipando a questa giornata dove in qualche modo vedremo le nostre eccellenze eh, dal punto di vista eh, sicuramente del legame col territorio ma prima di tutto per quanto riguarda l'innovazione. Quando parlo di innovazione sono proprio quelle intuizioni che hanno i, alcuni giovani ma non solo giovani dal punto di vista anagrafico, parlo di giovinezza anche dal punto di vista della nascita dell'azienda e sono innovazioni che guardano anche alla tradizione, varietà di grano eh, antiche che vengono in qualche modo valorizzate sul prodotto pane eh, che una volta manipolato può aggiungere veramente quel valore attorno alla tavola come quel caso del pane nero che abbiamo legato ad abano. Questo pane qua, nero d'abano, è un pane molto scuro perché la farina è molto scura, è di un grano antico. L'idea è di un pane e un marchio nuovo di un grano antico, riscoperto negli anni col tempo. Un pane sostenibile a tutti gli effetti. La farina viene molita a pietra, totalmente naturale, è integra, c'è la presenza di tutto il chicco di grano al suo interno. La lavorazione del pane è anch'essa tutta naturale con pasta madre e il prodotto quindi è vero, genuino, buono. Dietro ad un prodotto c'è sempre una storia e gli agricoltori del Padovano ne hanno tante da raccontare. Io sono un indigeno del luogo dei Colli Ugani, di Acqua Petrarca, e quindi gli olivi li ho dentro di me da tutta la vita, però poi da un punto di vista professionale ho iniziato fa facendo il tecnico per Col Diretti. Poi all'interno di Col Diretti, tra le tante cose, si è messo in piedi anche un progetto per riorganizzare e valorizzare l'olivicoltura di Colli Ugani e quindi da 13 anni ho preso in mano questa cosa da, da, da zero sostanzialmente e quindi siamo arrivati a, ad avere l'associazione olivicoltori Ugani, avere il catasto di tutti gli olivi di Colli Ugani, a fare tutto un discorso di lotta monitorata della mosca dell'olivo e degli altri parassiti dell'olivo e, e tutta una serie di altre progetti attualità, il concorso dell'olio, il festival dell'olio ugane e quant'altro. Pane, olio, ortaggi, formaggi, miele. La provincia di Padova si distingue per l'eterogeneità delle sue produzioni, un ventaglio di proposte che si impreziosisce con l'apprezzatissimo prosciutto crudo veneto, berico e uganeo dop, noto per la sua dolcezza, per la morbidezza e un colore rosso rosato e un salume di nicchia. Ogni anno ne vengono messi in commercio solo 90.000 pezzi circa. È un prodotto che è adatto a tutte le diete perché appunto come dico ha un sapore dolce bisogna mangiare e, e, e mi dimenticavo di dirlo e questa è una cosa importante eh, l'affettamento del prosciutto veneto deve essere fatto con il suo grasso non deve essere mai tolto il grasso dal prosciutto perché dà il sapore e 
dà tutta un'altra tonalità al gusto del prosciutto, della fetta del prosciutto. E poi ci sono le carni bianche, come quelle della famosa gallina padovana. Ad allevarla sono in pochi, tra cui questa azienda agricola di Sacco Longo, nota anche per i piccioni torresani. La gallina padovana è l'ultimo animale entrato nel nostro allevamento. Eh, siamo orgogliosi comunque di proporla nei migliori ristoranti e alla tradizione, alla tradizione culinaria veneta. Eh, la gallina padovana, noi siamo come fattoria nel circuito della Proavibus Nostris, che è un'associazione che tutela appunto la, la, la ripresa, il commercio, la ripresa produttiva della gallina padovana. Ha sede presso l'Istituto San Benedetto di Norcia Agrario di Padova, siamo in otto soci che la produciamo e la filiera distribuita tra chi produce che siamo noi otto produttori, c'è un, un bacello che, la, che si cura con le norme sanitarie vigenti della macerazione che è il fratello Fiorenzato, c'è la filiera che la distribuisce, sono sapori veneti, che lei, lei cura la distribuzione nei vari, nei vari ristoranti e settori e abbiamo sia agriturismi sia ristoranti che, sono, che chiedono il nostro prodotto. Non poteva mancare infine il vino. La provincia di Padova vanta ben due DOCG, il fior d'arancio dei colli euganei e il friularo, un rosso corposo prodotto nell'area della bassa padovana, nella zona di Conselve. È il vitigno più antico del padovano e infatti è citato in testi che risalgono al 1400. È un vitigno che però negli anni era andato dimenticato o messo in disparte in funzione di quelli che erano i vitigni, che sono i vitigni internazionali. E una quindicina d'anni fa noi con il consorzio di tutela Doc Bagnoli ma soprattutto con la nostra azienda che è la cantina di Conserva, una cantina sociale, abbiamo pensato e intuito che era il momento di rivalutarlo e di farlo tornare a quelli che erano i suoi antichi diciamo, eh, memorie e ricordi. E così rivalutando e riprendendo quelle che erano le tecniche tradizionali, quindi l'appassimento nei granai che si faceva un tempo, ovviamente in chiave moderna, in apposite fruttaie e celle frigorifere, abbiamo riscoperto e rivalutato queste tecniche e abbiamo ottenuto un prodotto che ad oggi sta dando grossissime soddisfazioni nel territorio ma soprattutto nel mondo.